இன்னைக்கு நாம பால் கொள்கட்டை ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல எப்படி பால் கொள்கட்டை சுலபமா செய்யறதுங்கிறத பார்க்க போறோம் இது என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இட்லிக்கு ஊற வைக்கும் போதே அதுல ஒரு டம்ளர் அதிகமா அரிசி ஊற வச்சு அந்த மாவை எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி மாவுங்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணியா இருக்கும் அதனால நம்ம இதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த இட்லி துணி இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு துணியை போட்டு அந்த ஓட்டை மறையிற மாதிரி இன்னொரு துணியும் போட்டு அதுல இந்த மாவை என்ன செய்யறோம் ஊத்துறோம் ஊத்திட்டு இதை சத்த நேரம் வளர வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கட்டியாயிடும் அந்த ஈரத்தை அது என்ன செய்யும் உறிஞ்சிக்கும் அது காட்டியும் நாம அதுக்கு தேவையான மற்ற பொருட்களை தயார் பண்ணிடலாம் இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ பால் கொழுக்கட்டைக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் நாம எடுத்து வைப்போம் இப்போ அந்த ஒரு டம்ளர் மாவுக்கு ஒரு முடி தேங்காய் ஒன்றரை கட்டி அச்சு வேலை எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை திருவிப்போம் இதையும் நுணுக்கிப்போம் இந்த ஏலக்காயும் நுணுக்கிப்போம் தேங்காய் திருவிட்டோம் ஏலக்காயை பிடிச்சி வச்சிருக்கோம் வெள்ளதை நுணுக்கிருக்கோம் இப்போ மாவை பார்ப்போம் மாவு ஓரளவு கெட்டியா வந்துட்டு இன்னும் நல்லா கெட்டி ஆகணும்னா இன்னொரு வழியும் இருக்கு இதை நம்ம என்ன செய்யறோம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மேல போட்டுட்டு கூட அப்போ அது கீழே இருக்கிறது இன்னும் நல்ல என்ன செய்யும் அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் ஈரத்தை இழுத்துரும் இன்னும் கெட்டியா கிடைச்சிரும் நம்ம வந்து இத முறுக்கு அச்சுல போட்டு புளியிற அளவுக்கு இந்த மாவு கெட்டியா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இப்ப பார்த்தா பேப்பர் உறிஞ்சிட்டு மாவு கெட்டி ஆயிட்டு இதுக்கு அடுத்தது இனிமே நம்ம புளிய வேண்டியதுதான் என்ன செய்யணும் பாத்திரத்தை வச்சு நம்ம மாவு இருந்த அளவுக்கு அதுல தண்ணி ஊத்திடுறோம் அதோட ஏலக்காய் பொடி வெல்லம் தேங்காய் துருவல் எல்லாத்தையும் ஏற்றப்படும் அது பொறிச்சு நல்லா வார்த்தோம் நாம அது கட்டி நல்லா வார்த்தோம் நாம அது கட்டியும் முறுக்கு உரல் எடுத்துக்கிறோம் அதுல நம்ம முறுக்கு புளியர் அச்சிருக்கும் இல்லையா இத போட்டுக்கு போறோம் போட்டுக்கிட்டு இதுல இப்ப வச்சிருக்க மாவு எடுத்து போடுறோம் அத நல்லா கொதிக்கணும் அந்த தண்ணியை நல்லா கொதிச்சது பிறகு நாம என்ன செய்யணும் கொதிச்சது அந்த தண்ணியில இத புளிஞ்சு விட போறோம் இன்னும் கொஞ்சம் சேர்க்கட்டும் அடுப்பிட்டு அடுப்பை ஏத்திக்கலாம் இதுல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அப்படியே தொடர்ந்து புளிய கூடாது இது நல்லா திருப்பி புளிஞ்சது கொதிச்சதுக்கு பிறகுதான் நாம அடுத்ததை புளியணும் அப்படி இருந்தாதான் ஒன்னோட ஒண்ணு ஒட்டாம தனித்தனியா உதிரியா நல்லா வரும் சாப்பிடறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் பார்த்தா கெட்டி ஆயிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சம் சிம்ல வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இன்னும் கெட்டி ஆயிடும் 
தேவைப்பட்டா பிடிச்சிருக்க பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதுல முந்திரி பருப்பு போட்டுக்கலாம் நெய் ஊத்திக்கலாம் இல்லைன்னா இப்படியவே எடுத்து கூட நம்ம சாப்பிடலாம் சாப்பிட்றதுக்கு அருமையா இருக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி இந்த பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை லைக் பண்ணுங்க